A biológia tankönyvek szerint az ember minden nevőnek született, és tény, hogy nincs még egy olyan élőlény a Földön, amelyiknek olyan széles körül lenne a táplálék forrása, mint nekünk. Jóformán mindent megeszünk, amiről azt gondoljuk, hogy tápláló és finom lehet, de azt, hogy miről gondoljuk ezeket, nagyban befolyásolja a környezet, ahol felnőttünk, a szokások és a tradíciók. Vannak a Földnek olyan országai, ahol a mindennapi étlapon olyan ételek szerepelnek, amelyekről egy átlagember nem is gondolná, hogy meg lehet enni, mégis emberek ezrei eszik naponta. Én minden esetre azt javaslom, hogy ha éppen eszel valamit, tedd félre a videó időtartamára, gyenge gyomrúak pedig, ha lehet, inkább ne is nézzék meg a most következő összeállítást. A Haggis a Hages Skócia nemzeti eledele és egyben büszkesége, mely tulajdonképpen nem más, mint a birka sajt. A birka gyomrát töltik meg darált, vágott belsőségekkel, zablisztel és fűszerekkel, melyhez köretként úgynevezett klepsatot adnak, amely répából és burgonya püréből készül. Ezt az ételt két ünnepre készítik, az egyik szilveszter napja, a másik pedig leghíresebb költőjük Burns születésnapja január 25-e. Nos, aki szereti a disznó sajtot, annak talán nem annyira borz ez az étel, hiszen az is hasonlóképpen készül, talán csak a fűszerezésében vannak eltérések. A Verio Hukainen Amíg itthon Magyarországon se vetjük meg a vérből készült ételeket, lásd a disznótorkor oly népszerű hagymás vér, vagy a boltokban kapható tömlős, karikára vágható vér, amely vagyas kenyérre téve valóban izletes étel, addig Svédországnak és Finnországnak is megvan a maguk sajátos vérből készült étele, amely a Verio Hukainen, azaz a véres palacsinta. Bár az interneten kevés információt találni róla, annyi bizonyos, hogy disznóvérből, tejből, hagymából és fajból készítik, majd majoronnával ízesítik, de néhol van olyan fajtája is, amelyet málna legfárral kennek meg. A fugó a fugu, ismertebb nevén a gömbhal, a világ egyik legmérgezőbb hala, amelynek helyes elkészítése, fokozott körültekintést és gyakorlott séfet igényel, sőt, mi több, ez a japán szakácsművészet magas iskolája. Külön engedély nélkül semmelyik szakács nem készített fugut. E mérgező hal nevét onnan kapta, hogy izgatott állapotban eredeti méreténél kétszer-háromszor nagyobbra fújja fel magát, hogy eliessze a ragadozókat. A csendes óceán nyugati szélén, Japán partjainál halászák, a példányok szervezetében pedig halálos mennyiségű tetrodotoxin méreg van, amely megtalálható az állat bőrében, szemében, bérrendszerében, veséjében, petezsákjában és még az ikrájában is, de a legmérgezőbb része az az állatmája. Ez a méreg 275-ször halálosabb a cianidnál, és körülbelül egy tablettányi található minden egyes példányban, amely akkora mennyiség, hogy több mint 30 embert képes lenne megölni, méghozzá nem is akárhogy. A méreg teljesen lebénítja az áldozatot, de a tudata tiszta marad. Levegőt venni a bénultság miatt nem tud, majd rövid időn belül meghal. Egy felnőtt fogú húsát több mint száz papír vékonyságú részre szeletelik, amelyekből különböző formákat alkotnak a séfmesterek. Az egyik legnépszerűbb forma a repülő darú. A vékony halszereteket aztán retekkel, borssal ízesített szójaszószal tálalják, de egy igazi fugú vacsora nem lehet teljes a fugú leves nélkül, amelyben főtt fugú darabok, tofu, gomba, kínai kelés-póré hagyma is van. Japán egyik legdrágább ételéről van szó, egy egyszerű fugú átszámítva 12.000-30.000 forintba kerül, de vannak olyan helyek, ahol akár 50.000 forintot is elkérhetnek érte. Sült tengeri malac Amíg nálunk a terráriumban, addig Peruban a konyhaasztalon pihen a tengeri malac. Náluk annyira népszerű ez az étel, hogy évente megrendezik a tengeri malac fesztivált is, hogy megtalálják a tökéletes receptet. Elkészítési módjáról csak keveset tudni, annyi azonban biztos, hogy leginkább sütni szokták őket, húsuk pedig a nyúl és a csirke húsára emlékeztet, és állítólag kifejezetten finom. Akik szeretik ezt a nagyon kedves kis állatkát, most biztosan nagyon felháborodtak, pedig Peruban teljesen elfogadott, hétköznapi eledelnek számítanak ezek a rákcsálók. Ők talán azon csodálkoznak, hogy máshol idegenkednek a megevésüktől, és házi kedvencként tartják őket. Mondjuk mi is megesszük a nyulat, pedig azok is nagyon kedves állatok. Az Akutak 
Ha azt gondolnád, hogy a fagyos alaszkában az emberek nem esznek jégkrémet, tévedsz. Itt készül ugyanis az akutak, ismertebb nevén az eszkimó jégkrém. Nem, nem a méltán híres eszkimó márkáról van szó, hanem arról az ingyenségről, amelyet minden tavasszal a bánavadászati szezon kezdete előtt készítenek az alaszkai nők. A hatalmas üstökben szarvazsírt, fókaolajat olvasztanak fel, majd ebbe kerül a többi hozzávaló. Bár alapanyagaiban eltérhet az ország térségeitől függően, mindkét fajta fontos alapanyaga a friss hó. A jégkrémnek kétféle verziója létezik, a sós és az édes. A sós jégkrém ízesítését a beleadagolt harrészek és rénszarvas hús biztosítja, az édes verzió esetében pedig vörös áfonyát és szedvet is tesznek bele, már a fókazsír miatt enyhén ez is sós. A búdag a búdág nem más, mint hagyományos mongol étel, amelyet kecskéből, ritkábban pedig mormotából készítenek. Először megölik az állatot és kibelezik, majd miután feldarabolták a belsőségeit, főképp a máját és a veséit, visszatöltik a döglött állat testébe forró kövekkel együtt. Ízesítésként pedig vörös hagymát és sót használnak. Amíg a kövek belülről párolják meg a húst, addig kívülről leperzselik az állatot és lekaparják róla a szört. Bár Mongóliában ez teljesen átlagos étel a között, valljuk be, nem tűnik valami étvágy gerjesztőnek. Grillezett hernyók Közép-Ausztrália benszülött törzseinek kedvenc csemegéje a vicseti lárva, amely a vicseti cserje gyökerén élő többféle éjeli pillangó, például a koszid mot lárvája. Ez a lárva hónapok alatt fejlődik ki, körülbelül 7 cm-esre. Nyersen, élve is fogyasztható, de grillezve sokkal ízletesebb. A megsütött hernyó húsa állítólag krémes és finom, íze a dióhoz, a tojásrántottához és a mozarellához hasonlítható, gazdag fehérjékben és egyszeresen telítetlen zsír. Savakban. Annak idején az őslakók alaptápláléka volt, a csecsemőknek pedig az anyatej utáni legfontosabb eledele. A madárfészek leves Biztosan hallottál már a madárfészek levesről, amely szó szerint fészekből készült, mégpedig a szalangána, azaz a sarlós fecske fészkéből. A fészeknek egyetlen összetevője van, ami nem más, mint a madár nyála. Az ebből készült fészkeket az ázsiai szakácsok vízben oldják fel, majd egy több száz éves recept alapján elkészített leveshez adják. Bár egy különleges leves ára meglehetősen magas, hiszen egyetlen fészek fehér változatának kilójáért fél millió, vörös változatának kilójáért pedig több mint két millió forintot is elkérnek, mégis sokaknak megéri, hiszen rendkívüli gyógyító hatást tulajdonítanak a belőle készült levesnek. Állítólag gyógyítja a rákot, hatékony az öregedés ellen, javítja a koncentráció és nem utolsó sorban a libidót erősíti. Rengeteg proteint, hormon, szénhidrátot tartalmaz, kismértékben pedig lipideket. Bár e finomságot már legalább 1200 éve fogyasztják Kínában, délkelet ázsiában valamint a csendes óceán sziget világában, vannak, akik allergiás sokkot kaphatnak tőle. Az eszkamóle az eszkamóle egy igazi mexikói ingyenség, amelyet mexikói kaviának is hívnak, de ne tévesszem meg senkit az elnevezés, mert nem a halakikráiról van szó, hanem a fekete liometopum óriás hangja tojásairól. Bár begyűjtésük nem egyszerű, állítólag nagyon táplálóak és finomak. Kaktuszlevélen, takóban vagy krémlevesekben tálalják, állaguk pedig a túróhoz, ízük pedig a dióhoz, mogyoróhoz hasonlít. Az ikizukuri Ez az étel a világ egyik legetikátlanabb és legbrutálisabb étke. Olyannyira az, hogy Németországban és Ausztráliában már betiltották a fogyasztását és elkészítését. Az ikizukuri nem más, mint egy olyan hal, amely tulajdonképpen még él akkor, amikor elénk rakják a tányéron. A szerencsére halat úgy filézik ki, hogy az az eljárás alatt végig életben maradjon. Ehhez nyilvánvalóan az állat felépítésének tökéletes ismerete és szinte sebészi pontosság szükséges. Tálaláskor a félig levágott halra pakolják a belőle készült vékony halszeleteket. Arról, hogy milyen borzalmakat kell kiállnia az állatnak, valószínűleg csak elképzeléseink lehetnek, minden esetre sokan éppen ezért hallani sem akarnak arról, hogy ilyesmit tegyenek. A Kopi Luvák kávé 
A Kopi Luvak kávé, ismertebb nevén a Cibet kávé, a világ egyik legritkább és egyben legdrágább kávéja. Egy kilogram ára az 1000 dollártól az 1500 dollárig terjedhet. De hogy mitől is ilyen drága? Nos, a keletkezésének módjától. Az Afrikában őshonos pálma cibet meglehetősen ínyenc állatka, mert bár minden evő étrendjének nagy részét mégis a gyümölcsök és növények teszik ki, így nem veti meg a kávé cseréken már kifejlődött, ám még piros kávé szemeket sem. Szerencsénkre csak a héját és a húsát tudja megemészteni, mivel magának a kávé babnak a megemésztése 30-36 órát venne igénybe. Így a kávé babok végül emésztetlenül távoznak belőle, ott hátul. Az ürülékét aztán gondosan összegyűjtik és kiválogatják belőle a kávészemeket, amelyek megpörkölés után már mehetnek is a piacra. Manapság már ketrecben tartott, nagyüzemi körülmények között gyártatják az állatokkal ezt a kávé különlegességet, amelyet állítólag már hamisítanak is, bár én nem akarom tudni hogyan. A kukorica penész a mexikói konyha egyik különlegessége a Huitla Coche, amely már-már a mexikói szarvas gombának felel meg. Ez az ételnek mondott dolog tulajdonképpen nem más, mint a kukorica penész nemesebbik változata, amelynek ugyanolyan jó a tápanyag tartalma, mint magának a kukoricának, amelyen nő. Egyedülálló proteineket és ásványi anyagokat is tartalmaz, például lizint, amely magában a kukoricában viszont nem található meg. Bár látványosan undorítónak néz ki, állítólag hagymával pirítva meglepően ízletes el. A koreai péniszhal a koreai péniszhal nevével ellentétben korán sem hal, mivel a gyűrűs férgek törzsébe tartozó tenger lakóféreg. A körülbelül 10-30 cm-ig terjedő hosszúkás, gerinctelen állatteste kolbász alakú, a végén egy szűk szányílással. A csendes óceánban a koreai félsziget és a japán sziget világ partjainál fordul elő, a belőlük készített étel specialitás pedig olyannyira népszerű fogás Dél-Koreában, hogy külön tenyésztik is. A legínyencebbek feldarabolva, nyersen és mártással fogyasztják. Denevér leves és paniki Ha undorodsz a denevérektől, akkor ezt a délkelet ázsiában honos csemegét tuti nem fogod megkóstolni. A denevér leves elkészítéséhez gyümölcsevő denevéreket használnak, mivel húsevő társaik számtalan betegséget hordozhatnak. A szárnyas jószágokat szőröstül bőröstül megfőzik, tánaláskor pedig szárnyaik foglalják el a tányér nagy részét. Az enyhén szólva is bizarr látvány nyújtó ételnek állítólag csirke íze van, és akik kóstolták, azok szerint valóban finom. Hasonló étel a pániki, amely elsősorban Indonéziában közkedvelt, ez nem más, mint a kókusztejben megfőzött, Előzőleg megperzselt, feldarabolt, fűszerekkel és zöldségekkel ízesített denevér. A Ludfisk Nos, ez az a norvég nemzeti étel, amely még a norvégokat is megosztja. Az étel kialakulásához kétféle legenda is köthető. Az első, miszerint a 15. században egy család egész szélre elraktározott, szárított tőke halára ráégett a faépítmény, amelyben tárolták, utána az még meg is ázott, és az így képződött hamulukban ázott halakat voltak kénytelenek elfogyasztani, ha nem akartak éhen veszni. A másik legenda szerint Szent Patrik viking hajósokat próbált megmérgezni úgy, hogy halkészleteiket belúgozta. Viszont a vikingek ahelyett, hogy belehaltak volna, jó ízűen elfogyasztották a lúgos halakat. Hogy igaz-e valamelyik legenda, már sosem tudjuk meg. Az viszont tény, hogy manapság a szállított tőke halakat 3-5 napig áztatják, naponta kétszer váltott, 10 fok alatti vízben. Ezután nyírfahamú és mosó szóda erős oldatában áztatják tovább pár napig vagy hétig, de használják még a mosó szóda oltott mész kombinációt is. Ez az erősen lugos oldat gyengíti a fehérje láncokat és feltölti azokat, így alakul ki a hal eredeti térfogatánál nagyobb, zselatinszerű állag. Az eljárás végeztével kimossák a halból a reakcióban nem lépett maradék lugot, a végtermék pH értéke így 10,5-11 lesz. A jó lútfisk szaga nem lehet túl erős, és attól függetlenül, hogy állaga kocsonyás, a húsnak egyben kell maradnia és ruganyosnak kell lennie. Ellenzői a lúgozást és annak egészségkárosító hatását kifogásolják, holott a lútfisk egy zsírban szegény, fehérében pedig kifejezetten gazdag étel. A durián 
Dél-Kelet-Ázsia egyik legértékesebb és legkülönlegesebb gyümölcse a durián. A 30-40 cm átmérőjű, akár a 10 kg-os súlyt is elérő gyümölcsnek kemény tüskékkel borított külseje van, amely az állatokat tartja távol. A gyümölcs szétnyitása után következik a lényeg. A belső húsnak, amely tulajdonképpen maga az ehető gyümölcs, olyan orfacsaró szaga van, hogy bizony kevesen bírják ki öklendezés nélkül. Beszámolók szerint rohadt sajt, lápszag és zá táptojás bűzének keverékéhez fogható az illata, ám ha mégis túl tudjuk tenni magunkat valahogyan ezen a bűzön, és megkóstoljuk a gyümölcsöt, akkor egy leginkább a vaníliához és a banánhoz hasonlító ízt érezhetünk, bár akinek nem jött be a dolog, azok meg azt mondják, hogy olyan, mintha terpentinbe mártott hagyma volna. Nos, ezt kóstolás nélkül bizony elég nehéz ellenőrizni. Jó, oké, <tos> A gyümölcsöt egyébként zártérben kifejezetten nem ajánlatos kinyitni, a repterekről pedig már régen kitiltották. A balut A Fülöp-szigeteken és Vietnámban igen népszerű eledelre leginkább az utcai árusoknál bukkanhatunk, akik nem mindennapi tojásokat árulnak akár az ottaniak, akár a bátrabb turisták számára. A tojásban fejlődő kacsa embriót néhány hétig fejlődni hagyják, majd a féli kifejlődött élő kiskacsákat a tojásukban megfőzik. Főzés után a felszolgálásig forró homokban tartják őket, majd sóval együtt tálalják. Mivel a félig kifejlett kacsáknak már csőre, tollai, csontjai és szemei is vannak, ember legyen a talpán, aki valóban undor nélkül képes beleharapni ebbe a hazájában egyébként igen nagyra becsült csemegébe, amelyről egyébként azt tartják, hogy igazi afrodiziákum. A pidán az ezer éves tojás ezt az étel különlegességet száznapos tojásnak, vagy ezer éves tojásnak is hívják, és Kínából származik, ahol lássuk be, tulajdonképpen mindent megesznek, ami él és mozog. Ehhez az ételhez általában kacsa tojást használnak, de a tyúk vagy a fűrtojás is megteszi. E tojásokat egy speciális eljárással tartósítják, mégpedig úgy, hogy három hónapra oltott mézből, sóból és vízből álló közegbe helyezik. A hosszú napok alatt a tojás belülről teljesen átalakul, a fehérje zselatinszerű állagot kap és borostyán színű lesz, a sárgája pedig túrószerű és méregzöld. Ízük savanykás, csípős és sós, amelyet elfogyasztások után az ember bizony még sokáig a szájában érez. A hákarl Még a vikingek idejéből maradt az izlandiakra a hákarl fogyasztásának hagyománya és készítésének módja. Ez az étel nem más, mint a rothasztott cápa hús, amelyet grönlandi cápákból készítenek. Mivel a cápa hús frissen mérgező, a rendkívül magas urea tartalma miatt, ezért a lefejezett és kibelezett állatok tetemeit szezontól függően 6-12 hétre elássák és hagyják, hogy a természet tegye a dolgát. Az érlelési vagy sokkal inkább rothasztási eljárás után kiássák az állat maradványait, amelynek gyötrelmesen büdös, sárga húsából ekkora már távoznak a mérgek. A húst ezután csíkokra vágják, sózzák, majd 4-5 hónapig felakasztva szárítják, ami idő alatt egy barna réteg képződik rajtuk. Ezeket a szárítás végén eltávolítják, majd a húst kockákra vágva csomagolják. Azok, akik nincsenek hozzászokva az ilyesfajta étkekhez, első próbálkozásnál bizony önkéntelenül is öklendezni kezdenek, pedig a hákal íze állítólag sokkal elviselhetőbb, mint a szaga, amely erős, orfacsaró ammónia szagra emlékeztet. A Kassumarcu Ha szereted a sajtot, akkor itt van az igazán neked való különlegesség, amelyet Olaszországban, Szardinia szigetén készítenek. 
De hogy mitől is olyan különleges ez a jó sajt? Nos, egy-egy korong elkészülte után a sajtokat meleg helyre teszik, és félig betakarják. Ezek után már csak várni kell, hogy megérkezzenek rá a sajt legyek, és belepetézzenek a sajtba. Egy-egy alkalommal akár 500 petét is képesek a sajtba telepíteni, így a lárvák kikelése után már több ezer fog belülük nyüzsögni a sajtban. A lárvák elkezdik elfogyasztani a sajtot, majd szó szerint a sajtba ürítenek, ezáltal le sokkal lágyabb ez a tradicionális sajt különlegesség. Fogyasztásnál állítólag vigyázni kell, mert a lárvák akár 10-20 cm magasra is képesek felugrani. Kezdőknek azt javasolják, hogy csomagolják be pár percre a sajdarabokat egy zacskóba, hogyha még van is benne hús, legalább élő ne legyen benne, hiszen levegő nélkül ezek a kis férgek gyorsan megfulladnak. Bármennyire is számít tradicionális ételnek, a higiéniai előírások miatt illegális vette sajt készítése, ami, legyünk őszinték, nem is csoda. A Katsu Ika Odori Don Hiszed vagy sem, az e videóban látható tintahal már nem él. Az étel tálalása pár perccel azután történik, hogy az állat fejét levágták. Ha ekkor szójaszószt öntünk rá, a szószban lévő összetevők hatására a döglött állat csápjaiban lévő izmok megfeszülnek, majd elernyednek, és ez akár pár percig is tarthat. Óvatosan kell bánni vele, mert ez akár azt is eredményezheti, hogy a tintahal szó szerint kimászik a tányérunkból. Bár az előadás látványos, kisé ijesztő is. Minden esetre, miután a kedves vendég kiszórakozta magát, a táncos lábú tintahal visszakerül a sév kése alá, aki annak rendje és módja szerint feldarabolja, majd az egyéb poliprészekkel együtt nyersen a vendég tányérjára teszi. Sült tarantella pókok ha írtózol a pókoktól, akkor már tudom, hogy eme összeállításból melyik lenne az az étel, amelyet biztosan semmi pénzért sem kóstolnál meg. A sült tarantella pókok evése Kambodzsa egyik kisvárosában, Skuonban nagy divat, olyan nyira, hogy állítólag a helyiek csak pókvárosnak hívják a települést, hiszen nagyon sokan közülük a tarantella pókok tenyésztésére és sütésére szakosodtak. Ez az étel különlegesség 1960 környékén kezdett elterjedni, amikor az országban sokan éheztek. A pókoknak állítólag csirke ízük van, és sokféleképpen készítik el őket. Az ingyencek lájmal és vagy borsos szósszal eszegetik, de rákcsalják különféle helyi fűszerekkel is ízesítve, a legnépszerűbb azonban a fokhagymával, gyömbérrel és szója szósszal sült változat. A kiviák A kiviák egy tradicionális grönlandi étel, amit leginkább nagyobb ünnepeken, például esküvőkön vagy nagyobb családi eseményeken készítenek el és fogyasztanak a legnagyobb étvágyjal. Pedig európai szemmel nézve ez az étek az incsiklandótól ugyancsak messze áll. A kiviák készítéséhez szükséges egy nagy, lehetőleg minél zsírosabb fóka bőr, legalább 500 kis testű madár, például a skandináv területeken honos alka. Ezeknek a madaraknak a tetemét aztán jó alaposan bekenik fókazsírral, majd úgy ahogy vannak, szőröstül, bőröstül beletuszkolják őket a fóka bőrbe. A bőrt ezután jószorosan összevarják, majd a csomagot három hónapra elássák, a tetejére pedig egy nehéz követ raknak, hogy az folyamatosan nyomja ki belőle a levegőt. A három hónap alatt a madarak erjedni kezdenek, és miután kiássák őket, lábaikat, szárnyaikat és bőrüket lecsavargatják, húsukat pedig azon nyomban megeszik, vagy különböző módokon tálalják. A Sanagyi A sushi világméretű elterjedése óta manapság már nem olyan nagy dolog a nyers tengeri herkentyűk elfogyasztása. Sokkal erősebb gyomrot kíván ez a koreai étel különlegesség, amelyet nemcsak hogy nyersen, de az igazi ingyencek élve fogyasztanak el. A Sanagyi tulajdonképpen élő polip, amelyeket a dél-koreai fővárosban az egyik legnagyobb eseménynek számító polip fesztiválon is fogyasztanak, leginkább szezám maggal és szezám olajjal ízesítve. A lábas fejűek megevése még a gondos előkészítés után is nehézkes, mivel a polip húsa csúszós és gumiszerű még főzve is, élve pedig szinte lehetetlen megenni még akkor is, ha az állat egyébként meglehetősen nyálkás. Ez az embertelen szokás azonban már több életet is követelt, hiszen sokan jártak már úgy, hogy a csápok tapadó korongjai az ember nyelőcsövéhez tapadtak, megfullaszva ezzel bekebelezőjüket.
a szurströmming. A szurströmming, az erjesztett hering a világ egyik legbüdösebb élelmiszere. A legenda szerint a 17. században a svéd hajósoknál nem volt kellő mennyiségű só, így a megfelelő tartósítás hiánya miatt kifogott heringek egyszerűen megrohadtak. De hogy ne menjen kárba sok hal, eladták a finneknek azzal, hogy ez egy különlegeségnek számító étel, akik örömmel vásárolták is a rohadt húst. A skandináv területeken főtt burgonyát, paradicsomot, illetve hagymát esznek hozzá. Azok szerint, akik kóstolták, már amennyiben képesek voltak legyűrni a hány ingerüket, egyáltalán nem ízletes. A Youtube-on rengeteg vállalkozó szellemű embert látni, akik próbálnak megbirkózni ezzel a hallal, annak ellenére, hogy a szaga már 3-4 méteres távolságból is orfacsaró. Kéne vagy? Kéne A Tong Zi Dan. Az összeállítás végére hagytam a szerintem leginkább undorító és leginkább elfogadhatatlan étket, a Tong Zi Dan-t, amely nem más, mint szűz fiúk vizeletében főtt tojás. Igen, jól hallottátok, ilyen is van, bármennyire is agyamentnek hangzik. Egy kínai városban, Dongyangban minden tavasszal összegyűjtik a helyi iskolákban a 10 év alatti fiúk vizeletét, majd ebben főznek ki egy nagyobb mennyiségű tojást. A helyiek esküsznek rá, hogy jó hatással van az emberi szervezetre az ilyen főtt tojások megevése, mert szerintük csökkenti a test hőmérsékletet, jó hatással van a vérkeringésre és alapvetően megnöveli a test energia szintjét. Hogy miért éppen szűzfiúk vizelete alkalmas erre, hát az egy nagyon jó kérdés, ahogyan az is, hogy egyáltalán hogyan találták ezt fel. Nos, annak ellenére, hogy eme összeállításba még sok más bizar étel is helyet kaphatott volna, remélem nincsen hiány érzeted és tetszett ez a válogatás azokról az ételekről, amelyek közül valószínűleg semmelyiket sem kóstolnád meg. Vagy mégis? Nos, ha így van, kommentbe írd le, hogy te melyik ételt mernéd bevállalni, vagy csak annyit, hogy szerinted melyik volt a legundorítóbb. Lájkold a videót, ha tetszett, iratkozz fel a csatornámra, és nyomd meg a feliratkozás gomb melletti csengőt is, hogy ne maradj le a soron következő videókról sem. Én köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!